Esse anúncio chegou com dois, duas semanas de atraso, depois de um passo com o PMDB, que queria mais pastas do que a presidente queria oferecer. A princípio, Dilma queria dar apenas três pastas para o PMDB e, depois de tanta pressão das alas, de três alas, o Senado, a Câmara e os homens ligados ao vice-presidente Luiz Michel Temer, Dilma ofereceu sete pastas e agora parece que as relações com a base vão melhorar. Outra mudança importante que aconteceu nessa reforma é que Dilma colocou três homens ligados ao ex-presidente Lula dentro do Palácio do Planalto. Um já estava aqui, é o Edinho Silva, ele cuida da comunicação do governo, é o porta-voz da presidente. Quem vem para cá, para o Palácio do Planalto, é Jacques Wagner, que é também um homem muito próximo de Lula, que vai para a Casa Civil. E Ricardo Benzoini, que cuidava das comunicações, do, do Ministério das Comunicações, ele vem para a articulação do governo e tem mais trânsito no Congresso, que é uma das intenções da presidente melhorar o diálogo com os aliados no Congresso. A presidente também cortou 3 mil cargos de comissão e 30 secretarias do governo. Infelizmente, ela não conseguiu fechar e ela prometeu 10 ministérios cortados, só conseguiu cortar 8, mas vai dar uma enxugada e vai dar uma economizada nos gastos do governo.